সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমার ইউটিউব চ্যানেলের সম্মানিত ভিয়ার্সগণ নিশ্চয়ই ভালো আছেন আমি আজকে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি ও বিস্তারিত সম্পর্কে একটি ভিডিও আপনাদের সঙ্গে তুলে ধরছি নিশ্চয়ই ভালো লাগবে তার আগে বলে নেই সবার জন্য ব্লগ এবং মসনদ সাগরের সঙ্গেই থাকুন সবার জন্য ব্লগ ওয়েবসাইটে আর বিস্তারিত সব কিছু জানতে পারবেন আসুন শুরু করি সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি ও বিস্তারিত সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি সাধারণত দুইটি অংশে বিভক্ত হয় এক সৃজনশীল অংশ এই অংশে শিক্ষার্থীদের লিখিত অংশ বলা হয় প্রতিটি প্রশ্নের জন্য দশ নম্বর বরাদ্দ থাকে বহনির্বাচনের অংশ দুই এই অংশ শিক্ষার্থীরা একাধিক উত্তরগুলো থেকে সঠিকটা নির্বাচন করে থাকে প্রতিটি উত্তরের জন্য এক নম্বর বরাদ্দ থাকে জেনে নেওয়া যাক সৃজনশীল বলতে কি বোঝাই লক্ষ্য করলেই দেখবেন পৃথিবীতে আমরা বেশিরভাগ কিছুই নিজেরা বা নিজে নিজে তৈরি করে থাকি হ্যাঁ অবশ্যই প্রতিটি সৃষ্টির জন্য মৌলিক উপাদান লাগে সেটা সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেদিকে কথা বলার আমার লক্ষ্য না তাহলে আমরা দৈনন্দিন ব্যবহারের জন্য বা নিজেরা ভালো থাকার জন্য যে সকল কিছু তৈরি করছি তার সবটাই সৃজনশীলতা ঠিক তেমনিভাবে পড়ালেখার গণ্ডির মধ্যে যা কিছু নিজেরা সৃষ্টি করছি তাই সৃজনশীল প্রশ্ন বা তার সমাধান শাব্দিক অর্থে সৃজন অর্থ সংস্কৃত এ সৃজ অর্থ সৃষ্টি করা সৃজা কারো দ্বারা সৃষ্টি করা সৃজিত কারো দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে এমন সৃজনশীল সৃষ্টি করার ক্ষমতা অন্যভাবে বলতে পারি সৃজন শব্দের অর্থ হলো সৃষ্টি আর শীল শব্দের অর্থ হলো নিজ অর্থাৎ সৃজনশীল শব্দের সম্পূর্ণ অর্থ হলো নিজ থেকে সৃষ্টি করা বা আপন সৃষ্টি অতএব পারিভাষিক পারিভাষিক অর্থে বলা যায় কোনো কিছু সুশৃঙ্খলভাবে ধাপে ধাপে আয়োজন মাফিক বা প্রয়োজন মাফিক সৃষ্টি করা এবং তা কাজে লাগানোর যোগ্যতা রাখাই সৃজনশীলতা যেন আসুন জানি প্রবর্তক প্রবর্তনের ইতিহাস সৃজনশীল প্রশ্নের প্রবর্তক একজন বললে ভুল হবে তবুও এর জনক হিসাবে বেঞ্জামিন সামির ব্লুমকে চিহ্নিত করা হয় তিনি উনিশশো সালে সর্বপ্রথমের ধারণা দেন পরবর্তীকালে এর বিভিন্ন পরিবর্তন পরিবর্তন ঘটেছে বেঞ্জামিন সামুয়েল ব্লুমের এর বিষয়টি বিষয়ক তত্ত্ব ব্লুম ট্যাক্সোনমি হিসেবে পরিচিত সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির উদ্ভাবন বা এর প্রচলনের প্রধান কারণ মুখস্থ বিদ্যা থেকে শিক্ষার্থীদের মুক্তি দেওয়া সাধারণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা কোনো বিষয়ে কেবল একটি স্থির ধারণা পায় এর পরিবর্তনশীলতা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ইত্যাদি তাদের কাছে অস্পষ্ট থেকে যায় বা এর গভীরতাও স্পষ্ট হয় না বিশ্লেষণ নিয়ে ভাববার প্রয়োজন হয় না অন্যদিকে সৃজনশীল পদ্ধতি ব্যক্তিকে সমস্যার গভীরে পর্যন্ত যেতে উৎসাহিত করে ফলে নিজ থেকে সে সকল বিষয়ের প্রতি বিচার বিশ্লেষণ মেধা খাটানোর পথ উন্মোচন হয় আর এই কারণেই সৃজনশীল পদ্ধতির উৎপত্তি সৃজনশীল প্রশ্নের ধরন ও প্রয়োগ প্রথম অংশ সৃজনশীল সাধারণত দৃশ্যকল্প যুক্ত শিক্ষার্থীর জ্ঞান অনুধাবন প্রয়োগ এবং উচ্চতর দক্ষতার প্রশ্নের সমন্বয় যে বিশেষ প্রশ্ন করা হয় তাকেই সৃজনশীল প্রশ্ন বলা হয় এই প্রশ্নের উদ্দীপক অবলম্বনে চিন্তন দক্ষতার স্তর অনুসারে সহজতে ক্রমান্বয়ে কঠিনই ধাবিত হয় একে কাঠামগত প্রশ্ন নামেও অভিহিত করা হয় আসুন জানি উদ্দীপক বা দৃশ্যকল্প কি সৃজনশীল প্রশ্নের প্রথমে যে অংশটি উল্লেখ থাকে এবং যার সাহায্য নিয়ে শিক্ষার্থীরা ক খ গ এবং ঘ কিছু বিষয়ে ক খ এবং গ প্রশ্নের উত্তর প্রদান করতে পারে এবং চিন্তা করার অবারিত সুযোগ তৈরি হয় তাকে উদ্দীপক বা স্টিম বলে এটি বর্ণনা ছবি সার্ড গ্রাফ মানচিত্র বা দৃশ্যাবলী হতে পারে তবে এটি সংক্ষিপ্ত হয় উত্তম বা হতে হয় সৃজনশীল প্রশ্নের অংশসমূহ সৃজনশীল প্রশ্ন চারটি অংশ থাকে এক জ্ঞানমূলক দুই অনুধাবনমূলক তিন প্রয়োগমূলক চার উচ্চতর দক্ষতামূলক জ্ঞানমূলক যে প্রশ্ন তথ্য বা সূত্র নির্ভর এবং বই পড়ে উত্তর করা যায় তাকেই জ্ঞানমূলক প্রশ্ন বলে এই প্রশ্নটি কে কি কখন কোথায় কত এসব দিয়ে করা হয় এটি ক নম্বর প্রশ্ন হয় এবং যার নম্বর থাকে এক যেমন ক প্রত্যক্ষ নদ কবিতার লেখকের নাম কি এবার আমরা জানি খ নম্বর প্রশ্ন অনুধাবনমূলক যে প্রশ্ন বই পড়ে এবং কিছুটা নিজের অনুধাবনের মাধ্যমে উত্তর করা যায় তাকে অনুধাবনমূলক প্রশ্ন বলে এই প্রশ্ন কি বোঝাই ব্যাখ্যা করো কারণ দর্শাও উল্লেখ করো প্রদর্শন করো উদাহরণ দাও সারাংশ বুঝিয়ে লিখো সংজ্ঞা দাও এসব দিয়ে করা হয় এটি খ নং প্রশ্ন হয় এবং যার নম্বর দুই জ্ঞান এক এবং অনুধাবন এক যেমন কপতক্ষ নদ কবিতায় স্বদেশ প্রেমের নজির উল্লেখ করো এবার গ নম্বর জানব গ নম্বর প্রয়োগমূলক যে প্রশ্নের উত্তর প্রয়োগ গুরুত্ব উপযোগিতা ব্যবহার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বোঝাতে করা হয় তাকে প্রয়োগমূলক প্রশ্ন বলে এই প্রশ্নের উত্তর সরাসরি বই থেকে হয় না 
এই প্রশ্নটি সূত্র ব্যবহার করতে বলা হয় উদ্দীপকের ব্যক্তি কেন এই জাতীয় কাজ করেছেন দৃশ্যকল্পের সাথে সংগতি রেখে অনুসন্ধান করতে বলা ডায়াগ্রাম বা চিত্র আঁকতে বলা এসব দিয়ে হয়ে থাকে এটি গণন প্রশ্ন হয় যার নম্বর তিন জ্ঞান অনুধাবন প্রয়োগ সব ক্ষেত্রেই এক এক প্রযোজ্য যেমন কপতক্ষ নদ কবিতার প্রায়োগিক গুরুত্ব লিখ ঘ নম্বর সর্বশেষ উচ্চতা দক্ষতামূলক এটি প্রশ্ন যে প্রশ্ন উত্তর বই থেকে বই পড়ে তা থেকে মূলভাব জেনে বিশ্লে বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ সংশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করে উচ্চতর চিন্তার মাধ্যমে প্রদান করতে হয় তাকে উচ্চতর দক্ষতা মূলক প্রশ্ন বলে এ প্রশ্নটি যাচাই করো মূল্যায়ন করো বিচার করো যথার্থতা নিরূপণ করো পরামর্শ যাও যুক্তিসহ মতামত দাও এসব দিয়ে করা হয় এটি ঘন প্রশ্ন হয় এবং যার নম্বর চার জ্ঞান অনুধাবন প্রয়োগ এবং উচ্চত দক্ষতা প্রত্যেকটার ক্ষেত্রেই এক নম্বর করে প্রযোজ্য যেমন কপতক্ষ নদ কবিতা লিখেই কবি স্বদেশ ফেরার পথ পেয়েছিলেন সপক্ষে যুক্তি দাও মনে রাখবেন একজন শিক্ষক কখনোই কঠোরতা দেখাতে পারেন না সবসময় বিনোদনের মেজাজে সব কিছু সামলে নেবেন বিনোদন পেতে আসুন সবার জন্য ব্লগ ডট কমে এবার জেনে নেওয়া যায় বহু নির্বাচনের অংশ সৃজনশীল প্রশ্নের আরেকটি অংশ বহু নির্বাচনে বহু নির্বাচনী সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির আরেকটি অংশ হলো বহু নির্বাচনী সৃজনশীল প্রশ্ন সাধারণত বহু নির্বাচনী সৃজনশীল প্রশ্ন বলতে এমন একটি বিশেষ ধরনের প্রশ্ন বোঝায় যা সাধারণ বহু নির্বাচনী বহুপদী সমাপ্তি সূচক এবং অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহু নির্বাচনী প্রশ্নের সমন্বয়ে গঠিত এ প্রশ্নের ক্লু উত্তর দেয়া থাকে শিক্ষার্থীরা পড়ে বুঝে সঠিক উত্তরটি বের করে বহু নির্বাচনী প্রশ্নের প্রকার ভেদ চারটি দক্ষতা স্তর দিয়ে যথা জ্ঞানমূলক অনুধাবনমূলক প্রয়োগমূলক উচ্চত দক্ষতামূলক অনুসারে এই প্রশ্ন তিন ভাগে বিভক্ত যথা সাধারণ বহু নির্বাচনী বহুপদী সমাপ্তি সূচক এবং অভিন্ন তথ্যভিত্তিক আসুন সাধারণ বহুপদী সাধারণ বহু নির্বাচনী প্রশ্ন সম্বন্ধে জানি যেমন মীর মোশারফ হোসেন কোন জেলায় জন্মগ্রহণ করেন কুষ্টিয়া রংপুর দিনাজপুর বরিশাল এটার উত্তর একটি হবে খ বহুপদী সমাপ্তি সূচক প্রশ্ন যেমন ছুটি গল্পে ফুটে উঠেছে তৎকালীন গ্রাম বাংলার দামাল ছেলেদের জীবনের প্রতিচ্ছবি অবাধ্য ছেলের মারামারি গ্রামীণ দুরন্ত ছেলের শহরে বদ্ধ জীবনের পরিণতি নিচের কোনটি সঠিক রোমান এক দুই রোমান দুই তিন রোমান এক তিন রোমান এক দুই তিন যেটা সঠিক হবে শিক্ষার্থীরা একটি জায়গায় উত্তর ঠিক চিহ্ন অথবা বৃত্ত ভরাট করবে এবার অভিন্ন তথ্যভিত্তিক প্রশ্নটা জেনে নিন এ প্রশ্নের উত্তরের জন্য একটি উদ্দীপক দেয়া থাকে উদ্দীপক বিষয় নিয়ে দুই থেকে তিনটি প্রশ্ন জবাব দিতে বলা হয় যেমন এ এ পর্যন্ত যা বললাম সেগুলি হলো পল্লীর প্রাচীন সম্পদ এখানে কোন সম্পদের কথা ফুটে উঠেছে রোমান এক এগুলো নিত্য তত্ত্বের মূল্যবান উপকরণ রোমান দুই পল্লীর পা লাগানো ভাওয়াইয়া রোমান তিন প্রবাদ বাক্য ডাক ও খনার বসন নিচের কোনটি সঠিক ক রোমান এক দুই খ রোমান দুই তিন গ রোমান এক তিন ঘ রোমান এক দুই তিন আশা করছি জেনে বুঝে দক্ষতা অর্জন করে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করলে এ পদ্ধতি আবিষ্কারের সার্থকতা আসবে এবং শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষক শিক্ষার্থী উভয়ই আধুনিক শিক্ষার সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যেতে পারবে ধন্যবাদ ভালো থাকুন আজকের এই ভিডিওটি দেখার জন্য এবং পরবর্তী এই ধরনের শিক্ষামূলক এবং বাংলা টিউটোরিয়াল সমস্ত ভিডিও আপলোড হতে থাকবে আবার অনুরোধ করছি মশলা সাগরের সঙ্গে থাকুন সবার জন্য ব্লগ ভিজিট করুন নিচে লিঙ্ক দেওয়া থাকছে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট সবার জন্য ব্লগ ডট ব্লগ স্পট ডট কম বিস্তারিত সুন্দরভাবে আরও লেখা জানতে অবশ্যই সাথে থাকুন ধন্যবাদ ভালো থাকুন আসসালামু আলাইকুম ও